السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم على قناة بيزي فيرست خليك الأول معكم أحمد فريم معلم الرياضيات إن شاء الله بإذن الله هناخد درس المتتابعات للصف الثاني الثانوي وهنقسم الدرس ده على جزئين تعالوا نشوف الجزء الأول من المسائل طيب دلوقتي نعرف يعني إيه متتابعات يعني إيه متسلسلات المتتابعة هي دالة دالة بس بشرط لازم يكون المجال بتاعها أعداد صحيحة طبعا عرفنا يعني إيه دالة قبل كده لو أنا مثلا عندي دالة زي دي دال س بتساوي 2 س الأول نعرف يعني كلمة مجال أساسا، كلمة مجال احنا خدناها قبل كده عرفنا إن المجال القيم اللي مسموح لي أعوض بيها في المسألة دي في الدالة بتاعتي، فلا أنا أقدر أعوض بأي عدد أه، بس عندنا متتابعات قال لك هي دالة بس الشرط الأساسي بتاعها إن يكون المجال بتاعها الأعداد الصحيحة الموجبة اللي هي كام؟ واحد اثنين ثلاثة إلى ما لا نهاية، يبقى إذا المتتابعة يعني إيه متتابعة؟ هي دالة بس بشرط إن المجال بتاعها يكون مجموعة الأعداد الصحيحة المجابة، فلو جيت مثلا أعمل مثال للدالة دي عاوز أكتب المتتابعة دي هنعوض بواحد، لو جيت أعوض بواحد اتنين في واحد بكام؟ باتنين، يبقى أول حاجة واحد يديني اتنين، طيب لو جيت أعوض باتنين، اتنين في اتنين بأربعة، يبقى اتنين وأربعة، طيب لو عوضت بتلاتة، تلاتة في اتنين يديني ستة يبقى تلاتة وكام؟ وهكذا إلى ما لا نهاية، طب لو كتبنا متتابعة تانية غير دي وليكن د س بتساوي س زائد تلاتة. تعالى نعمل المتتابعة دي كده ونشوف أول حاجة لو عوضت بواحد واحد زائد تلاتة يديني أربعة نعوض باتنين نعوض باتنين اتنين زائد تلاتة يدي كام؟ يدي خمسة نعوض بتلاتة تلاتة زائد تلاتة يدي كام؟ يدي ستة لو جيت أبص على المتتابعتين كده هنلاقي إن في حاجة مشتركة بينهم إن كل المساقة الأولى هنا واحد اتنين تلاتة إلى ما لا نهاية برضه واحد اتنين تلاتة إلى ما لا نهاية طب خلاص طالما كل المتتابعات هتبتدي بواحد اتنين إلى ما لا نهاية نقدر من خلال دي نشطب اللي هو الحد الأول ونكتب الحد التاني بس من كل متتابعة فبالتالي المتتابعة اللي قدامي دي هتكون دي كده تبقى اتنين الحد الأول بتاعها ها بعد كده أربعة بعد كده يديني ستة وهكذا ايه اللي حصل؟ انا حذفت المسقط الاول من كله لان المتتابعات كلها هيبقى المسقط الاول هنا واحد برضه هنا واحد، هنا اثنين هنا اثنين، هنا ثلاثه هنا ثلاثه، فكل المتتابعات هتتشابه في الارقام ديت اللي هو الحد الاول، طب هتختلف فين؟ تختلف في الحد الثاني، فانا عشان اعمل متتابعه متتابعه يبقى اذا هنكتب الحد الثاني على طول، يبقى اثنين اربعه سته، ايه الاثنين دي؟ الاثنين دول الحد الاول في المتتابعه اللي هو لو عوضت بواحد هيطلع لي اثنين، طب ايه ده؟ ده الحد الثاني، يعني عوضت باثنين يطلع بكام؟ يطلع باربعة ده لو عوضت بثلاثة لو عوضت باربعة وهكذا طيب نبص على المتتابعة الثانية اه واحد طلعت كام؟ طلع اربعة الاثنين هتطلع خمسة طب تيجي نلغي الواحد والاثنين والثلاثة نكتب المتتابعة هتبقى أول واحد عندي اربعة بعد كده خمسة بعد كده يطلع كام؟ ستة وهكذا إذا لو جيت أقرأ المتتابعتين بقى يبقى المتتابعة الأولى اثنين أربعة ستة ده الحد الأول عوضت بواحد يطلع باثنين ده الحد الثاني ده الحد الثالث نبص على المتتابعة الثانية ها الحد الأول فيها أربعة الحد الثاني كام؟ الحد الثاني خمسة الحد الثالث ستة يعني إيه حد أول؟ يعني لو عوضت بواحد يطلع بأربعة عوضت باثنين يطلع بخمسة عوضت بثلاثة يطلع بكام؟ يطلع بستة ودي معنى المتتابعة يبقى إذا المتتابعة هي دالة بس بشرط المجال بتاعها يعني القيم اللي مسموح لي أعوض بيها بتكون واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى ما لا الى ما لا نهايه. طيب كده احنا عرفنا ان المتتابعه، طب المتتابعه دي انواع؟ طبعا عندنا انواع كتير من المتتابعات، في متتابعه حاجه اسمها متتابعه تزايديه، من اسمها كده يعني متتابعه ايه اللي بيحصل لها؟ بتزيد، متتابعه تناقصيه، يبقى من اسمها يعني المتتابعه ايه اللي بيحصل لها؟ بتقل، بتقل بايه او ازاي دي ما تهمناش، المهم هي بتقل او بتزيد يبقى تزايديه وتناقصيه. طيب في متتابعه اسمها متتابعه تذبذبيه، يعني ايه متتابعه تذبذبيه؟ تعالى بص كده على المتتابعه دي، 2 سالب 4 8 مثلا سالب 16 ايه ده؟ مرة تزيد مرة تقل، مرة تزيد مرة تقل، بسمي المتتابعة دي في الحالة دي اسمها تذبذبية، يبقى تزيد وتقل، تزيد وتقل، طب في نوع تاني من المتتابعات اسمها متتابعة ثابتة، يعني ايه ثابتة؟ بص كده 2 2 2 ايه دي متتابعة؟ اه متتابعة، بس في الحالة دي بسميها متتابعة ايه؟ متتابعة ثابتة، يعني القيم بتاعتها بتكون ثابتة، لو عوضت بواحد تطلع ب 2، عوضت ب 2 تطلع ب 2، عوضت ب 3 تطلع ب 2، عوضت ب 4 تطلع برضه بكام؟ بتيجي كده احنا عرفنا عن ايه متتابعه تعال نشوف حاجه ثانيه كده مثلا بيقول لي د س بتساوي س زائد 2 عاوزين نعمل متتابعه بتاع الداله دي طيب يبقى احنا هنبتدي نعوض بواحد بس مش هنكتب بقى الحدود الاولى خلاص ها نعوض بواحد لو عوضت بواحد 1 زائد 2 يدي 3 
طيب نجيب الحد الثاني يبقى عوض بكام؟ ب 2 2 زائد 2 يدي 4 ها معوض ب 3 يدي كام؟ 5 وهكذا اذا انا كده قدرت اكتب متتابعه ها اولها كام؟ 3 بسميه الحد الاول ونرمز بالرمز ح واحد يبقى دي مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها الحد الاول ها دي يبقى الحد الثاني الحد الثاني وهكذا يبقى اذا المتتابعه عرفت يعني متتابعه ثاني نقول المتتابعه يعني داله أه مجالها هو الاعداد الصحيحه المجابه طيب اما اجي اكتب المتتابعه اكتبها ازاي في اي بكتبها بين قوسين زي زاد مرتبه كده بكتب الحد الاول فاصله الحد الثاني فاصله الحد الثالث وهكذا طيب آه ادي دي بالنسبه للمتابعه بسميها ايه؟ هنسميها بقى الحد العام يعني ايه حد عام ونرمز له بالرمز ح ن ايه ح دي؟ دي رمز للمتتابعه هنرمز بيه برضه للحد العام او الحد النوني الحاجه اللي انا بعوض فيها بتبقى بقى نون زائد 2 يعني ايه يا مستر يعني في المتتابعه دي دي الحته الجزء ده كده لو انا جيت اعوض بواحد هيطلع لي ده اعوض باثنين يطلع لي الحد الثاني اعوض بثلاثه يطلع لي الحد الثالث لا ورينا كده طيب تعال نشوف لو جيت اقول ح نون بواحد يعني انا عاوز الحد الاول حط نون بواحد كده واحد زائد 2 يساوي كام هيديني الحد الايه الاول طب يبقى اذا ايه هو الحد النوني هو العلاقه اللي انا بعوض فيها بحيث لما اعوض بواحد يطلع لي الحد الاول اعوض باثنين يطلع لي الحد الثاني اعوض بثلاثه يطلع لي الحد الثالث من شكل المتتابعه كده ده انت ايه يا مستر ده ده دي المتتابعه غير منتهيه هتفضل ماشيه الى ما لا نهايه يبقى هنروح لنوعين كمان من المتتابعات اول حاجه متتابعه منتهيه ومتتابعه غير منتهيه ايه منتهيه زي ما احنا عارفين منتهيه ليها بدايه وليها ايه؟ وليها نهايه اما غير منتهيه يبقى اذا ليس لها ليس لها نهايه كده احنا عرفنا ان ايه متتابعه؟ يعني ايه حد اول حد ثاني؟ يعني ايه حد نوني في المتتابعه؟ وعرفنا انواع المتتابعات. طيب نخش على كلمه المتسلسله، ايه المتسلسله دي؟ كلمه متسلسله هي هي المتتابعه بس الجمع بتاع الحدود دي، يعني ايه يا مستر؟ يعني بدل ما اكتبها 3 و4 و5 لا ده انا اكتب 3 زائد 4 زائد 5 زائد وهكذا، ايه دي؟ دي في الحاله دي بسميها متسلسله. يبقى دي اسميها في الحاله دي متتابعه. اما المتسلسله يعني ايه متسلسله؟ هي مجموع حدود المتتابعه. طب انت عاوز منها كام حد؟ على حسب اللي يطلب منك، بس كلمه متسلسله يعني مجموع حدود المتتابعه اللي قدامي. متتابعه 3.4 لا يبقى المتسلسله 3 زائد 4. طيب في حاجه تاني نقول عليها اللي هي رمز التجميع، ايه رمز التجميع ده؟ ده رمز اعبر بيه عن المتسلسله بتاعتي. تعال نشوف بقى تتكلم ازاي؟ رمز التجميع بيتعمل كده، العلامه دي كده. دي بتتقال سيجما او رمز التجميع طيب ايه دي بكتب الحد العام بتاع المتتابعه بتاعتي 2 زائد نون طيب دي اللي هو الحد العام بتاعتي يعني المقصود بيها المتتابعه دي انا عاوز اجمع حدود المتتابعه طب انت عاوز كام حد او عاوز تجمع كل الحدود والله لا ده انا عاوز اجمع من اول واحد مثلا لغايه الحد العاشر يبقى من واحد لغايه 10 يبقى دي بعبر عنها معناها مجموع الحدود بتاع المتتابعه اللي قدامي دي بس من اول الحد الاول لغايه الحد الكام لغايه الحد العاشر ودي طبعا بيجي عليها اسئله في الامتحانات وعلى طول هنعملها بالاله موجود الزرار بتاعها على الاله وان شاء الله ايه تعرف نعملها على الاله. طيب تعال نبص على بعض الاسئله طبعا دي كلها اسئله امتحانات وعلى النظام الجديد اللي هو اسئله اختر مش معنى ان السؤال اختر ان احنا هنحل حادي بادي والكلام ده لا احنا هنحل برضه عادي جدا بس الفكره كلها انا بعد بحل خطواتي بجيب ناتج نهائي يا ترى الناتج النهائي ده لو لقيته موجود انت نفسك هتحس انك مرتاح. طيب لو لقيت الناتج بقى النهائي ده انا جبته ومش موجود اساسا تعرف ان في غلط ما انت جايب لك اربع اختيارات. طبعا عندنا نظام في الحل عندنا في الرياضه هتلاقي فيه اسئله كتيره جدا هتيجي بالتجربه وتعالى نشوف كده اول سؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي الحد النوني للمتتابعه 2 2 8 على 3 فاصله 4 نقط. ايه الحد النوني تاني؟ الحد النوني اللي انا عوضت فيه بواحد يطلع بكام؟ ب 2 عوضت ب 2 يطلع برده ب 2 عوضت ب 3 يطلع 8 على 3 وهكذا. طيب وانا اقعد اجيبه ازاي دوت؟ اسهل حاجه هنا التجربه نمسك الحد الاجابه الاولى. بيقول لي الحد العام بتاعك نقول ناقص واحد نجرب لو عوضت بواحد واحد ناقص واحد يدي صفر هو اذا ده مرفوض يبقى ده مش صح خش على اللي بعده الحد العام ده نعوض بواحد واحد في اثنين باثنين ناقص واحد يدي واحد هو ده لا برضو اذا ده برضو ما ينفعش نجرب الحد نجرب الحل الثاني انا عوض بواحد اثنين قص واحد باثنين على واحد هيدي اثنين يبقى كده ده تمام نجرب نعوض باثنين ما اعرفش مش معنى ان جاب الحد الاول يبقى كده تمام، لا ده احنا نجرب لغايه الثالث كمان. يلا نعوض باثنين كده 2 اس 2 ب 4 على 2 يدي 2 الحد الثاني تمام. نعوض بثلاثه كده 2 اس 3 8 8 على 3 هي دي اه يبقى اذا هو ده الحل بتاعي 
طبعا بمنتهى السهوله بدل ما كنت اقعد بقى امشي طرق واقول ايه علاقه ده بالواحد وايه علاقه ده بالاثنين ده لا خالص بيجي لي حد النون المتتابعه هبتدي اجرب الحلول اللي عندي اشوف اني حل فيهم يقدر يجيب لي ايه المتتابعه بتاعتي اللي هو يجيب لي الاول والثاني والثالث اللي معناها صح اذا هو ده الحل ايه بتاعي ندخل على السؤال الثاني بيقول لي المتتابعه التي حدها النوني هو مديك الحد النوني ها نون تساوي واحد على نون ناقص واحد حيث نون ده صاد مجرب احنا عارفين من غير ما تقول ايه دي؟ مش دي متتابعه؟ طالما متتابعه يبقى المجال صاد المجرب على طول اللي هو 1 2 3 الى ما لا نهايه. بيقول لي بقى تمثل متتابعه تزايديه يعني ايه؟ يعني بتزيد تناقصيه بتقل ثابته يعني ارقام ثابته اعداد بتاعتها ثابته يا اما تذبذبيه يعني سالب موجب يعني مره تزيد مره تقل مره تزيد مره تقل. طب انا اعرف منين؟ إيه؟ تعال نجيب الحد الاول والثاني والثالث نشوفها يا اما بتزيد يا اما بتقل. لو عوضنا بواحد مثلا في المتتابعه بتاعتي نعوض كده بواحد واحد على واحد اه ها واحد هتساوي واحد على واحد بواحد ناقص واحد يدي صفر يبقى الحد الاول صفر نجيب حاجه اثنين نعوض كده باثنين واحد على الاثنين بنص نص ناقص واحد يطلع بسالب نص طيب صفر سالب نص هي كده زادت ولا قلت؟ طبعا الذكاء الخارق زادت لا صفر سالب نص صفر سالب نص الصفر اكبر من اي عدد سالب يبقى اذا بتقل يبقى اذا صفر سالب نص صح يبقى المتابعه دي اللي بيحصل لها تناقصيه بس تعال نخش بقى السؤال التالت بيقول تكتب المتسلسله 3 في 4 زائد ايه ده؟ المتسلسله اللي اتفقنا هي مجموع حدود المتتابعه ادي الحد الاول 3 في 4 الحد الثاني 4 في 5 الحد الثالث 5 في 6 6 في 7 وهكذا بيقول لي باستخدام رمز التجميع اي واحد في رموز التجميع اللي قدامي دي بتحقق المتسلسله دي هعمل ايه؟ نفس الطريقه بتاع الحد الميني بالظبط هو يعتبر عاوز منك الحد الميني اساسا هنا عاوز الحد اللي بعوض فيه يطلع لي اما اعوض بواحد يطلع 3 في 4 اعوض ب 2 يطلع 4 في 5 اعوض ب 3 يطلع 5 في 6 ده نعرفها ازاي دي برضه نعمل نفس الطريقه بتاعتنا اللي عملناها فوق نجرب الحلول نجرب في اول اول رمز تجميع لو عوضنا بواحد طيب لو انا حطيت واحد هنا واحد زائد واحد 2 يبقى دي واحد في 2 صح؟ لا غلط يبقى اذا ده برضه خطا نجرب بقى هنا نخش على المتسلسله الثانيه طيب لو عوضت الثلاثه ها أه. هنا ثلاثه 3 زائد 1 يدي 4 فعلا اداني الاولاني بالنسبه لي لان يعني هنا بيقول لي ايه اولك نون بثلاثه لما جيت عوضت لا ده طب نعوض كده باربعه ها أه. اربعه في اربعه زائد خمسه اربعه زائد واحد اللي هو كام؟ خمسه ده تمام طب لو عوضت بعد كده بخمسه هيدي ده عوضت بسته هيدي ده اذا هو ده الحل ايه؟ بتاعي يبقى اذا انا بعض الاسئله عندي بعض الاسئله عندي هيتم حلها على طول بالتجربه زي ما احنا زي ما احنا شايفين. طيب نخش على السؤال الرابع بيقول لك قيمه المتسلسله رمز او سيجما ري تربيع ناقص 2 ري من اول ري بتساوي 2 لغايه 5 الطبيعي اللي انا اعوض من اول 2 في العلاقه دي زائد 3 زائد 4 زائد 5 طبعا السؤال ده لو جاي في الامتحان مش هنقعد بقى نعوض ولا نعمل على طول بالاله حاسبه هنكتب عندنا عندنا زرار شيفت بعد كده زرار لوج اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت اللي هو الريتمات بتاع الترم الاولاني ثاني شيفت لوج هيظهر لي رمز التجميع اللي هو سيجما كده كاتب اكس من اول كام وهنا عندنا مربع وهتلاقيه كاتب لك هنا مربعات يعني نكتب العلاقه بتاعتنا هبتدي اكتب دي كده اللي هو زرار اللي جنب شيفت هندوس عليه وعلى قوس يكتب اكس انا طبعا ما عنديش على الاله حاسبه ري لا احنا بنكتبها اكس اي متغير عندنا في اي مساله على الاله حاسبه اسمه ايه؟ اكس اكس تربيع ناقص 2 اكس خلاص كده؟ طيب انا كده كتبت العلاقه بتاعتي دي قدامي انا هكتبها بالظبط طب بيقول لي من اول ري ب 2 طبعا احنا اتفقنا ري دي اسمها على الاحظ ده اكس من اول اكس ب 2 نكتب 2 هنا فوق انت عاوز لغايه الكام؟ لغايه الحد الخامس طبعا بس يساوي يطلع لك الناتج بتاعها على طول وده حل طبعا اي سؤال هيجي لي قيمه المسلسله في الامتحان على طول نعمله بالايه؟ بالاله حاسبه هقوله ثاني هندوس شيفت لوج هيعمل يظهر لي العلامه دي جوه هنا قدام السيجما بنكتب العلاقه بتاعتي اه الريه ديت طبعا ما فيش ريه على الاله الحاسبه هنكتبها اكس يبقى اكس تربيع ناقص 2 اكس اكس تربيع ناقص 2 اكس تحت هتلاقي كاتب لك اكس بتساوي جنبها مربع نكتب اول رقم احنا عاوزينه بعد كده نكتب الرقم اللي فوق اللي هو كام؟ 5 يطلع لك الناتج بتاعها هيطلع 6 وكام؟ 6 وشوي طيب خش على الجزء الثاني بيقول لي اذا كانت 29 و س ونقط 3 س و95 متتابعه حسابيه ايه المتتابعه الحسابيه ديت؟ احنا عرفنا عن ايه متتابعه؟ وعرفنا عن ايه متسلسله؟ طب يعني ايه متتابعه حسابيه؟ متتابعه حسابيه ليها شروطها قال لك هي متتابعه بتزيد او بتنقص 
بقيمه ثابته يعني ايه مثلا يعني مثلا لو انا عندي متتابعه اولها 2 والمتتابعه دي هبتدي ازود عليها مثلا بثلاثه يبقى 2 بعدها ها زود 3 تبقى كام؟ 5 زود 3 تبقى كام؟ 8 وهكذا دي في الحاله دي بسميها متتابعه حسابيه ليه سميتها متتابعه حسابيه؟ لانها يا اما بتزيد برقم ثابت يا اما بتنقص برقم ثابت اذا ممكن تنقص برقم ثابت تعال نشوف مثلا 12 10 8 ايه ده؟ لو جيت ابص كده على الحدود المتتابعه كانت اول حاجه 12 ناقص 2 بقت 10 ناقص 2 بقت كام؟ بقت 8 طب في الحاله دي اسمي المتتابعه دي متتابعه ايه؟ بسميها متتابعه حسابيه يبقى يعني ايه متتابعه حسابيه؟ هي متتابعه طبعا عرفنا تله المجال بتاعها اي عدد صحيح مجدد او لنا واحد اثنين ثلاثه اربعه الى ما لا نهايه طيب لما نيجي بقى على متتابعه حسابيه قال لك برضه هي متتابعة خلاص يبقى الشروط الاولانيه متحققه كلها بس ايه شرط الزياده؟ انها بتزيد برقم ثابت او بتنقص برقم ثابت. طيب الرقم الاولاني ده الحد الاول ترمز له برمز الف. نسميه رمز ايه؟ الف يبقى الحد الاول هنرمز له بالرمز طيب لوحه واحد هنرمز له بالرمز ايه؟ برمز الف. طب الزياده او النقصان ده ده هنسميه اساس المتتابعه. نرمز له بالرمز د. يبقى يعني د في المتتابعه الحسابيه؟ يبقى كلمة د في المتتابعة الحسابية اللي هو الأساس بتاع المتتابعة، يعني إيه الأساس اللي أنا ماشي عليه؟ يا إما بزيد يا إما بنقص، طب أجيب إزاي الأساس في أي متتابعة؟ أساس أي متتابعة يساوي أي حد ناقص اللي قبله، يعني لو أنا جيت أقول 5 ناقص 2 يطلع ب 3، 8 ناقص 5 برضه هيطلع بكام؟ يطلع ب 3. يبقى إذا الأساس يعني إيه أساس المتتابعة؟ يعني الأساس اللي أنا بطلع عليه أو بنزل عليه، طب لو جيت أجيبه من تحت أقول د بتساوي ها 10 ناقص 12 يطلع لي سالب كام؟ سالب ايه ده؟ مش بيعرف يطلع بالسالب لان دي متتابعه ايه؟ متتابعه تناقصيه يبقى المتتابعه التناقصيه هتلاقيها بتنقص معايا يبقى الاساس بتاعها بيكون سالب اما المتتابعه التزايديه ها اللي هو 2 5 8 الاساس بقى بيكون ايه؟ بيكون موجب. طيب يبقى اذا المتتابعه الحسابيه عرفنا ان هي اما بتزيد برقم ثابت يا اما بتنقص برقم ثابت. طب الحد الاول اتفقنا نسميه الف. بعد كده هزود الالف د واتفقنا ان بعد كده الف زائد 2 د ايه ده ما احنا اتفقنا بعد كده ان احنا قلنا المتابعه الحسابيه ان الحد الاول بنسميه الف الحد الثاني يبقى الف زائد د الحد الثالث الف زائد 2 د طب لو قلت ح ن بقى وده سميناه الحد العام للمتابعه الحسابيه الف زائد ن ناقص 1 في في د وده بنسميه الحد النوني او الحد العام في المتابعه الحسابيه طب لو عندي حد اخير بالرمز ده بالرمز ايه ل طب انا جاي من هنا الف زائد د لو انا راجع من ورا هقول ل ناقص د بعد كده ل ناقص 2 2 د نخش على المثال كده اللي بيقول لي ايه بيقول لي اذا كانت 29 و س ونقط و3 س و95 متتابعه حسابيه يعني ايه متتابعه حسابيه اتفقنا متتابعه حسابيه يعني بتزيد برقم ثابت أو بتنقص برقم ثابت، يعني أي حد ناقص اللي قبله هيديني د، طب ما تعالى بص كده بيقول لي إذا كانت 29 س ونقط و3 س و95 متتابعة حسابية، فإن س بتساوي، طيب أول تفكير يجي ناس تقعد تقول لي أجرب، لا مش كل الأسئلة هنجرب فيها، عايزين نمشي رياضة شوية، يعني إيه برضه نستفاد إن دي متتابعة حسابية؟ أنا لسه قايل لكم إن أي حد ناقص اللي قبله بيدي د، طب استفاد من الكلمة دي حاجة؟ أه إن س ناقص 29 تساوي 95 ناقص كام؟ ناقص 3 ناقص 63 طيب تعالى نعمل معادلة كده ونشوف أو قلنا س ناقص 29 أي حد ناقص اللي قبله ده هيساوي د طب ما هو هو 95 ناقص 3 إيه؟ ناقص 3 س طيب ده طبعا شغل معادلات أولى إعدادي المصايب الكبرى بتظهر في الحاجات دي نحل فكرة الثانية ثانوي 100 100 نيجي عند دي والمشاكل تبان طيب نحل دي ازاي؟ طبعا طبيعي ايوه نخلي السينات في ناحية والاعداد في ناحية طب دي سالب 3 س لو نقلتها الناحية الثانية هتبقى موجب 3 س مع الواحد س تبقى كام؟ 4 س تساوي عندي هنا في الجنب الشمال 95 هجيب لها من هناك يبقى 95 زائد 9 وكام؟ 29 يبقى 4 س بتساوي نجمع 25 95 و 29 يطلع 104 وكام؟ 104 124 طيب 4 س بتساوي 124 القسمه طبعا على الاربعه الناحيه دي والاربعه الناحيه دي تطلع س بتساوي كام؟ 1 و1 
و30 طيب واحد يقول لي يا مستر انا عاوز اجرب عاوز اقعد يجرب يجرب ال 21 هنا يقول لي حط هنا 21 وهنا 3 في 21 مش يوم تنفع متتابع حسابيات لا برضه صح بس طبعا مش كل حاجه نقعد نجرب فيها نخلي التجربه دي السلاح الاخير معايا ان انا اقدر ايه اقعد اجيب الحل بتاعي بالتجربه بس لو حسيت ان الحل بتاعي طويل وياخد مني وقت ماشي التجربه التجربه مش تاخد مني دقيقتين اما لو الحل ياخد مني خمس دقائق يبقى يفضل ايه يفضل تجربه الحلول نخش على السؤال اللي بعده يقول اذا كانت 8 و نقط طبعا في حدود كتير طبعا بينها و ب و 68 تكون متتابعه حسابيه يعني ايه متتابعه حسابيه؟ يعني بتزيد برقم ثابت عدد حدودها 16 فان ب ناقص أ طبعا دي مساله انت مجرد ما تبص عليها كده نعم هو عاوز ايه؟ هنعمل له ايه؟ طيب ركز كده هو طبعا نفترض احنا عارفين ان الاساس بتاعي بتزيد برقم ثابت او بتنقص برقم ثابت طب انا هستفاد من الكلام ده ان أ ناقص 8 هي هي 68 ناقص ب طيب بس انا كده عندي معادله واحده فيها مجهولين تتحل ازاي؟ اكيد في معادله ثانيه طيب لو ركزت كده في المعطيات بتاع المساله بيقول لي تكون متابعة حسابية عدد حدودها 16 يعني ايه عدد حدود 16 يعني رتبة الحد الاخير ده الحد الكام ده الحد 16 هو بيقول لي عدد حدود المتتابعة 16 يعني ده الحد الاول يبقى ده الحد 16 طيب انا استفدت من ده طب ما انت لسه قايل لي الحد 16 يعني الف زائد 15 د طب انا عندي مين في المعلومات دي عندي يا مستر الحد 16 نفسه بكام ب 68 بيساوي ايه ا دي هي الحد الاول بكام؟ ب 8 طيب زائد 15 د لو تلاحظ كده انا عملت معادله في مجهول واحد اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه د طب ايه د ده؟ اللي هو الاساس اللي انا ماشي عليه ده انا لو جبت الد دي هقدر اعرف الالف واعرف مين؟ واعرف ال ب وهو عاوز مني ب ناقص ايه؟ ب ناقص الف طيب تعال نكمل كده هنودي ال 8 الناحيه الثانيه بالطرح يبقى 68 ناقص 8 بتساوي 15 د طيب 68 ناقص 8 يبقى ال 60 هي 15 د بالقسم على 15 يبقى ده اللي تطلع معانا بكام؟ ده اللي تطلع باربعه يبقى الاساس اللي المتتابع ماشي عليه كام؟ اربعه طيب لما انا كده اقدر اعرف الف 8 لما زاد عليه اربعه تبقى كام؟ تبقى 12 طب 168 ايه ده؟ طب اجيب بيه ازاي؟ لا وانت جاي نطرح اربعه 68 لو شلت منها اربعه هيديني كام؟ اربعه وكام؟ 64 يبقى انا عرفت دلوقتي قيمه الالف اللي هي 12 عرفتها منين؟ ما انا عرفت الاساس اللي المتتابع ماشي عليه يبقى 8 هنزود عليها 4 تبقى 12 وال 68 لو طرحت منها 4 تبقى كام؟ 64 طيب انا دلوقتي عاوز ب ناقص الف يبقى 4 و60 ناقص 12 تطلع معايا 2 وكام؟ 52 طيب نخش على السؤال اللي بعديها كده بيقول لي اول حد سالب في المتتابعه يعني ايه اول حد سالب؟ يعني الرتبه بتاعته اللي هو الحد الكام؟ اول الثاني الثالث الرابع طيب احنا عشان نجيب رتبه اي حد في المتتابعات الحسابيه هنجيب ازاي الرتبه؟ على طول بكتب الحد العام بتاعي ايه هو الحد العام؟ اللي هو الف زائد ن ناقص واحد في د لو جه قال لي رتبه اول حد سالب يعني ايه اول حد سالب؟ يعني اقل من الصفر طب لو جه قال لي رتبه اول حد موجب يبقى اكبر من الصفر طب لو جه قال لي رتبه الحد الذي قيمته مثلا 150 اروح كاتب الحد العام واكتب بيساوي 100 وكام؟ 150 وطبعا عارفين ان الحد الاخير ده لما اقول رتبه الحد الاخير يعني عدد حدود الايه؟ عدد حدود المتتابعه. طيب تعالى بس كده على السؤال بيقول لي اول حد سالب طب ما انت لسه قايل لي اول حد سالب يعني الحد العام للمتتابعه اقل من الصفر. طيب هو انا عندي ايه في المتتابعه اساسا؟ لو ركزت هلاقي الف ألف بكام؟ 96 طب أنا أقدر أعرف د؟ أه إحنا اتفقنا د في المتتابعة الحسابية أي حد ناقص اللي قبله 93 لو جيت أطرحها من 96 يبقى أنا دلوقتي عندي المعلومات بتاعتي أ ب 96 طب أنا عاوز د د 93 ناقص 96 تطلع لي بسالب كام؟ سالب 3 طب ليه ده بتلعب بالسالب هنا؟ لأن دي متتابعة إيه؟ تناقصية طيب نيجي للسؤال بتاعنا بقى بيقول لي أول حد سالب يعني ايه الحد اللي قول اللي هو رتبته كام اللي هيطلع سالب؟ اول واحد هيقابلني سالب ده رتبته كام؟ طب اعرف منين؟ زي ما اتفقنا نكتب الحد العام بتاعي الف زائد ن ناقص واحد في د اقل من الصفر. طب ايه المعلومات اللي عندي؟ المعلومات اللي عندي انا عندي الف وعندي مين تاني؟ وعندي د يبقى مين المجهول بالنسبه لي؟ ن ايه ن دي؟ اللي هو الرتبه بتاعته يعني هو الحد الكام؟ نبتدي نعوض شيل الف واحط 96 
نون ناقص واحد في د ده بكام؟ سالب ثلاثة كل ده أقل من صفر أو المصيبة الكبرى ما بنعرفش نحل الحاجات دي طيب نحل إزاي بقى المشكلة دي كده؟ واحدة واحدة أول حاجة طيب 96 تنزل نمشي سنة سنة كأننا طلبة أولى إعدادي زائد فوق القوس سالب ثلاثة في نون بسالب ثلاثة نون سالب ثلاثة في سالب واحد يدي موجب ثلاثة كل ده أقل من الكام؟ أقل من الصفر طيب شوف في أعداد أهو 96 وموجب 3 يديني كام؟ 99 بعد كده ناقص 3 نون كل ده أقل من أقل من صفر في ناس تقول لي يا مستر طب أنا دلوقتي هودي 99 الناحية الثانية بالسالب واحد فاكر شوية قال لي طب وليه؟ مش النون هنا سالب طب ما تيجي نوديها الناحية الثانية براحتك المهم تحل لي صح طيب احنا هنعمل ايه؟ هناخد زي الطبيعي بتاع الطلبه هيودي العدد الناحيه الثانيه يبقى سالب 3 نون اقل من سالب 99 بس خلي بالك يا حلو انت عشان تجيب نون هتقسم على سالب 3 في القسمة المتباينات لما اقسم على العدد سالب ايه اللي يحصل لعلامه التباين؟ بتتعكس يبقى يعني القسمة على سالب 3 نون هتطلع اكبر من 99 على 3 اللي هي كام؟ 33 نون اكبر من 33 يعني نون بكام؟ 33 بيقول لك اكبر من 33 يبقى نون بكام؟ أو 34 يبقى إذا الأول حد سالب هيقابلني في المكتبة دي اللي هو الحد كام؟ اللي هو الحد 34 طيب نخش على السؤال اللي بعده بيقول لي إيه؟ عدد حدود المتتابعة لا استنى استنى كده عدد حدود المتتابعة أنا لسه قايل لك يعني إيه عدد حدود المتتابعة؟ اللي هي رتبة الحد الأخير يعني أنت عاوز رتبة الحد الأخير؟ أه الحد الكام؟ لو أنا جبت رتبة الحد الأخير ده طلع مثلا الحد ال 17 يبقى المتتابعة دي كام حد؟ 17 حد طب تعالى نشوف كده بيقول لي عدد حدود المتتابعة الحسابية 5 9 13 نقط 205 205 وايه 205 ده؟ ده الحد الاخير، طب انا عاوز عدد حدود متتابعه، خلاص يبقى إيه نجيب رتبه الحد الاخير ده، طيب تعالى نشوفها كده. طيب ازاي يا مستر بيجيب الرتبه؟ طب ايه المعلومات اللي عندي الاول؟ انا عندي الف وعندي مين؟ د، لا ده ده, ده مش دي د، ده, ده الحد الثاني، بس من خلاله اقدر اجيب د، يبقى اول حاجه انا عندي الف بكام؟ أ بخمسة الدال ها أه. اتفقنا في المتابعة الحسابية الدال بتساوي أي حد ناقص اللي قبله على طول يبقى تسعة ناقص طب أنا عاوز أجيب 13 ناقص مش هتفرق تسعة ناقص خمسة تطلع بكام؟ بأربعة يبقى أنا عندي أ بخمسة الحد الأول في المتابعة دي خمسة وماشي على أساس ثابت اللي هو كام؟ اللي هو أربعة سهلة زودت أربعة ده اتنين تسعة زودت أربعة ده اتنين كام؟ 13 طيب هو عاوز يبقى مني؟ عاوز عدد حدود المتابعة يعني رتبة الحد الإيه؟ الاخير طب دي اتحل ازاي؟ احنا لسه قايلين بروح كاتب الحد اللي عندي اهي اللي هو الف زائد نون ناقص واحد في د بيساوي الرقم بتاعي اللي هو كام؟ 205 طب انا هبتدي اعوض اعوض مكان مين؟ ما انا عندي الف وعندي د مين اللي مجهول برضه؟ النون اللي هو النون دي اللي رتبته يعني هو كام؟ الحد الكام في المتابعه؟ طب والله لو طلع هو الحد مثلا ال 35 خلاص يبقى عدد حدود المتابعه طالما الحد الاخير هو الحد ال 35 يبقى هم كلهم كام حد؟ يبقى 35 حد، طيب نعوض كده انا عندي الالف بكام؟ الالف بخمسه، يبقى خمسه زائد نون ناقص واحد في د اللي هي كام؟ باربعه تساوي 205 مش هتعمل تاني في الطريقه دي، هنعمل ايه؟ هنفك الاقواس، واحد قال لي يا مستر لا، دماغه عاليه شويه، قال لي الاول هتخلص من الخمسه دي تروح هناك بالطرح، بعد كده اقسم على الاربعه، بعد كده اجمع واحد براحتك، اعمل اللي انت عاوزه، المهم يجيب الناتج في الاخر صح. طيب انا امشي برضه ببساطه كطالب ايه؟ بيتلخبط نمشي واحدة واحدة، نزل خمسة زي ما هي ها نضرب أربعة في نون بأربعة نون أربعة في سالب واحد بسالب أربعة بتساوي 200 وكام؟ 205 طيب نشوف الأعداد خمسة ناقص أربعة يديني واحد نكبر بقى شوية وأدي الواحد للناحية الثانية على طول بالطرح يبقى أربعة نون بتساوي تاني كده تاني خمسة ناقص أربعة موجب واحد تروح الناحية الثانية سالب مع الـ 205 يديني 200 وكام؟ 200 واربعة. طب انا عاوز نون يبقى 204 على كام؟ على الاربعة هتساوي واحد و واحد وخمسين يبقى رتبة الحد الاخير هو واحد وخمسين يبقى اذا عدد حدود المتتابعة ها كام؟ واحد وخمسين. طيب اخر سؤال بقى في الجزء الاول بتاع المتتابعات اللي هي المتتابعة والمتسلسلة والرتبة بتاع المتتابعات. طبعا المتتابعات متقسمة إلى كذا جزء. الجزء اللي هو عن الرتبة طبعا الجزء اللي في الأول اللي هو المتتابعة الحد النوني والكلام ده. الحد الثاني هو بتاع التقييم المتسلسلة أو رمز التجميع. أول جزء في المتابعة الحسابية اللي هي إزاي نعرف رتبة أي حد أو عدد حدود أي متتابعة. طيب آخر مثال قدامنا هو بيقول لي رتبة الحد الذي قيمته بتساوي صفر. 
رتبة يعني حد العام أكبر من صفر يبقى يجيب لي أول حد موجب أصغر من صفر يعني يجيب لي أول حد سالب بيساوي يعني يجيب قيمة الحد ده رتبة الحد اللي احنا بنتكلم عنه واتفقنا أما يجي يقول لك عدد حدود المتتابعة يعني رتبة الحد الإيه؟ رتبة الحد الأخير هنا لا هنا بيقول لي عاوز رتبة الحد لازم قيمته بيساوي صفر يعني أنهي واحد أنهي حد في المتتابعة دي؟ طبعا المتتابعة دي بتنقص 22 20 18 بعد كده 16 يبقى الصفر هيقابلني في المتتابعة هو عاوز بقى هو الحد الكام؟ يجي لك الثامن ولا العاشر ولا ال 12 ولا ال 14 طبعا في ناس دماغها عاليه قوي يقول لي بس يا مستر السؤال ده انا عاوزه قال مش انت عاوز الحد اللي رتبته صفر اجرب الحد الثامن دي متتابعه حسابيه قال لي الحد الثامن الف زائد سبعه د هيجيبه والحد العاشر الف زائد تسعه د الف زائد 11 د الف زائد 13 د والله اللي يطلع بصفر يبقى هو ده تمام كده قصدي طيب لو انا عاوز احل الرياضه احل ازاي؟ ما احنا لسه قايلين بقى رتبة الحد يعني الحد العام أ زائد ن ناقص واحد في د معلش غطت عليكم انا اعمل برضه الرياضة دي تمام حلت معايا اول انجاز احسن من ايه؟ من حد بالي أ زائد ناقص واحد في د بتساوي صفر انا عندي ايه في المتابعة؟ انا عندي أ وعندي د أ بكام؟ 22 زائد ن ناقص واحد في د اجيب د ازاي؟ بتنقص يا مستر يبقى الدال اكيد سالب 20 ناقص 22 دي سالب 2 بتساوي كام؟ بتساوي صفر، معلش تعالى اسمعوا اسمعوا للاخر برضه انا مش هي رياضه بيقول لي 22 اهو تنزل ها أه؟ نضرب سالب 2 في النون يبقى سالب 2 دي نون سالب 2 في سالب 1 يبقى موجب 2 بيساوي كام؟ بيساوي صفر، نجمع الاعداد ونرميها الناحيه الثانيه على طول 22 و2 يبقى 24 تروح الناحيه الثانيه سالب 24 او ثاني 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 عارف اه 22 و2 24 تروح الناحيه الثانيه سالب 24 هنحسب على السالب 2 هنا والسالب 2 هنا يطلع نون بكام؟ ب 12 يبقى اذا الحد الذي قمت بيساوي صفر هو الحد الكام؟ هو الحد ال 12 وبرضه الطريقه اللي احنا قلناها في الاول دي تمام وكده خلصنا الجزء الاول من المتابعات الحسابيه واوعى تنسى اللايك والشير لو عندك اي سؤال او اي استفسار او اي طريقه جديده للسؤال ابعتها لي وانا اقول لك اذا كانت صح ولا غلط وهنشوفها ان شاء الله في الفيديو الثاني او الجزء الثاني من المتابعات باذن الله